20년간 죽은 듯이 살았던 모슬이가 왜 갑자기 범자를 대놓고 때렸을까요? 그건 바로 유능성이 귀국해서 홍반대 회장 집으로 들어왔기 때문인데요. 유능성이 미국에서 실력을 키울 때까지는 퀸즈가에서 그냥 아무것도 바라는 것 없는 것처럼 홍만대 회장 내조만 해왔던 모슬이었죠. 하지만 이제 본격적으로 유능성이 한국에 와서 함께 퀸즈가를 집어 삼킬 수 있는 기회가 다가오자 모슬이는 드디어 감춰왔던 본성을 드러내고 말죠. 오늘은 퀸즈의 빌런 유능성이 눈에 가시인 백현우를 제거하기 위해 모슬이와 어떤 일을 꾸몄는지 살펴볼게요. 백현우와 홍혜인이 독일에 간 사이 홍만대 회장 집안에 엄청난 사건이 일어납니다. 바로 홍만대 회장 방에서 도청 장치가 발견된 거죠. 분노한 홍만대 회장은 이 사건의 범인을 잡기 위해 온 집안을 다 뒤지게 합니다. 그렇다면 그 도청 장치를 설치한 건 누구일까요? 평소에 홍만대 회장 방에 가장 자유롭게 드나들 수 있는 건 다름 아닌 모슬의 여사죠. 모슬의 여사는 유능성과 짜고 미리 도청 장치를 숨겨뒀던 겁니다. 도청 장치는 백현우를 잡기 위한 미끼였던 거죠. 그렇다면 그 시각 유능성은 뭐라고 있었을까요? 유능성은 그레이스고를 통해 퀸즈에서 가장 바른 소리를 하는 건 백현우라는 걸 알게 됩니다. 그래서 퀸즈를 차지하려면 백현우를 없애야 한다고 생각하죠. 그래서 백현우의 방에 어떻게 몰래 들어갈까 고민하던 차에 홍해인의 동생 홍수철로부터 놀라운 사실을 알게 됩니다. 홍수철은 언론에도 공개되지 않은 집안의 구조에 대해 설명해주죠. 모든 집이 겉에서 볼 때는 다 따로따로 지어진 것처럼 보이지만 지하는 연결되어 있다는 중요한 사실을 알게 됩니다. 그런데 마침 백현우가 독일에 가 있어서 백현우와 홍해인의 방이 모두 비어있는 상태죠. 따라서 밤에 지하에 있는 식당으로 갔다가 백현우의 방으로 몰래 들어가죠. 그리고 백현우의 방에서 놀라운 걸 발견합니다. 바로 어떤 명함이었는데요. 바로 홍해인이 치료받고 있는 주치의의 명함이었습니다. 유능성은 그 명함을 통해 홍해인이 아프다는 사실까지 알게 될것 같네요. 어쨌든 유능성은 백현우의 방에 들어가 백현우가 의심받을 만한 자료를 두고 올것 같네요. 그렇다면 어떤 자료이길래 가족들이 보고 그렇게 깜짝 놀랐을까요? 가장 가능성이 높은 건 도청장치와 관련된 자료입니다. 모슬이는 최근에 홍만대 회장 방에서 모슬이와 홍만대 회장이 단 둘이 나눈 대화 내용을 유능성한테 알려줬고 유능성은 마치 백현우가 도청을 해서 그 내용을 기록한 것처럼 꾸밀 것 같네요. 즉 백현우 방에서 모슬의 여사와 홍만대 회장이 비밀스럽게 나눈 대화 내용이 기록된 자료가 발견된 거죠. 그리고 이번 일로 가족들은 백현우를 크게 의심합니다. 그리고 백현우를 집안에서 내쫓을 방법을 찾기 시작합니다. 나중에 독일에서 돌아온 백현우는 자신이 누명을 쓰고 있다는 사실을 알게 됩니다. 하지만 자신이 독일에 가 있는 사이에 일어난 일이라서 증명할 방법이 없죠. 그렇게 백현우는 퀸즈에서 쫓겨날 위기에 처하게 되는데요. 그렇다면 백현우는 어떻게 누명을 벗게 될까요? 사실 퀸즈가는 다른 평범한 집과 구조도 많이 다르지만 또 다른 게 하나 있습니다. 바로 일하는 도우미 분들이 매우 많다는 거죠. 유능성이 야심한 밤에 지하 주방을 통해 몰래 백현우 방에 들어갔는데요. 아무리 백현우와 홍혜인이 집을 비웠다고 해도 저런 재벌가에선 누군가 지키는 사람이 있었겠죠. 독일에서 돌아온 백현우는 누군가 자기 방에 들어왔다는 사실을 알게 됩니다. 그리고 심증이지만 그게 유능성이라는 것도 알게 되죠. 백현우는 누가 침입했다는 증거를 찾기 위해 집안에 있는 경비실에 몰래 찾아가 방에서 어떤 물건을 잃어버린 것 같다면서 집에 설치된 CCTV를 모두 뒤지기 시작합니다. 그리고 사건이 벌어지기 전날 밤 유능성이 밤에 게스트하우스에서 나오는 걸 발견하죠. 그리고 백현우는 방을 청소해주시는 도우미 분께 자기가 없었을 때 밤에 무슨 소리를 듣지 않았냐고 물어봅니다. 백현우는 지금은 퀸즈 그룹 법무팀 이사이지만 원래 변호사죠. 백현우는 변호사 시절 사건을 수사했던 실력으로 침입자를 찾기 시작합니다. 따라서 백현우는 CCTV와 도우미 분의 도움으로 누군가 자기 방에 침입했다는 증거를 찾게 될것 같네요. 하지만 그게 유능성이라는 것은 밝히지 않을 것 같습니다. 왜냐하면 자기가 사랑하는 홍해인이 일조를 달성하기 위해서는 유능성이 꼭 필요하니까요. 그렇게 백현우는 누명만 벗고 일단 유능성을 내치지는 않을 것 같네요. 혹시 더 좋은 의견이나 뇌피셜이 있으시면 댓글로 공유해주세요. 내용이 재밌으셨다면 구독과 좋아요 부탁드려요.